public spaces in Italy, such as schools, are turning into a polling station this Sunday as millions of Italians will elect for the new parliament. Here I'm standing in front of one of the buildings that will be used for national election. As we know that Prime Minister Draghi government has been collapsed prematurely due to the question from the right-wing party about the Italy stability. Voters will receive two ballots, one pink for the low chamber vote and one yellow for the Senate vote. Since the last election, reforms have been passed aimed at streamlining parliament and making its operation less costly to taxpayers. In the upper chamber, the number of senators drops from 315 to 200, while the lower chamber of deputies will number 400 instead of 630. As Europe reels from the repercussions of Russia's war in Ukraine, the election is being billed as a crucial vote. For the first time in Italy since the end of World War II, it could propel a far-right leader and a woman into the premiership, such like Giorgia Maloney, whose brothers of the Italy party have led opinion polls. According to Quorum, New Trends founder Giovanni Diamanti said, 55% of the right-wing supporters will vote for Giorgia Meloni, while 54% of the centre-left-wing supporters will vote for Mario Draghi. Sto dicendo mai come in questa elezione c'è la sensazione che ci sia un vincitore chiaro, non è mai ehm, risultato un, un esito così chiaro e zante prima delle elezioni dal 94 ad oggi. Eh, oserei dire forse che il 2001 si pensava che, eh, che vincesse Berlusconi contro Rutelli, nonostante poi Rutelli fece una grande, un grande recupero, ma non fu eh, essenziale per eh, poter competere nei confronti della coalizione della loro centrodestra, tant'è che appunto il 2001 eh, ci fu una vittoria abbastanza larga da parte eh, della coalizione governata da, da, da Berlusconi. È molto interessante perché, a differenza di molte altre occasioni di elezioni politiche, in questo caso parliamo di una campagna elettorale, di un'elezione che ha una narrazione mediatica chiara e precisa. Questa è un'elezione che viene data per scontata da molti analisti, dove c'è un vincitore designato e, e che ha avuto una campagna elettorale con poco pathos, diciamo, poco considerata poco interessante e rilevante, anche perché questo non è un paese abituato alle campagne estive. E per questo mi sono un po' interrogato, cercato di... Uh, Given the country's fractured political spectrum, no single party stands much chance of winning enough seats to govern alone, so it could take weeks to build a ruling coalition. Electoral alliances are vital in how seats are divvied up. The centre-right solid campaign pact has the edge since the rival centre-left forces failed to forge a united camp. Yeah.